φίλοι μου, καλώ ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε τη πιο ωραία κρεατόσπα που θα έχετε δοκιμάσει. Με πάρα πολύ μαλακό κρέα και λαχανικά. Μια σούπα στη χύτρα ταχύτητο που θα τη φτιάξουμε πολύ γρήγορα αλλά και πολύ εύκολα. Πάμε να τη φτιάξουμε. Ένα μισή κιλό αρνί ή κατσίκι χρονιάρικο ή μοσχάρι. Το κομμάτι που θα επιλέγουμε πάντα θα είναι σπάλα. Για εμένα αυτό είναι το κατάλληλο για σούπα. Ένα κιλό πατάτες χοντροκομμένες. Τρεις ντομάτες ρώμα ή ό,τι ντομάτες επιθυμούμε. Αυτές τις ντομάτες έχω βάλει στην κατάψυξη. Είναι από το περιβόλι μου. Κοιτάξτε πώς τις ξεφλουδίζω. Τις ξεπλένω λίγο και απλά βγάζω τη φλούδα. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Και τις κόβω στη μέση. Τέσσερα μικρά κρεμμυδάκια ή ένα μεγάλο κομμένο στα τέσσερα. Δύο-τρία κλονάρια σέλινο με το πράσινο μέρος του. Ένα φλιτζάνι του καφέ, μικρό φλιτζάνι. 90 με 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ. Ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια. Δύο μέτρια καρότα. Ένα κουταλάκι του γλυκού, αλάτι. Ένα όγδο κουταλάκι του γλυκού, Πιπέρι, τον χυμό από ένα με δύο λεμόνια. Μέσα στη κατσαρόλα μας ή μέσα στη χύτρα μας θα βάλουμε νερό, όχι υπερβολικό, εάν χρειαστεί να προσθέσουμε. Και θα προσθέσουμε μέσα το κρέας μας. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαφρίζουμε. Όταν ξαφρίσουμε πάρα πολύ καλά θα κλείσουμε το καπάκι της χύτρας και θα το αφήσουμε να βράσει για 20 λεπτά. Σε περίπτωση που βράζουμε μέσα σε κατσαρόλα θα βράσουμε για μία με μία μισή ώρα αναλόγως όταν θα είναι έτοιμο το κρέας μας. Αυτό το ελέγχουμε. Βράσαμε 20 λεπτά με τη χύτρα μας και περιμέναμε άλλα 15 με 20 λεπτά ώστε να ανοίξει το καπάκι. Και τώρα θα αφαιρέσουμε το κρέας μας μέσα από το ζωμό κρέατος μέσα σε ένα μπολ. Θέλουμε να σουρώσουμε το ζωμό μας για τυχόν ακαθαρσίες που μπορεί να υπάρχουν στο πάτο της κατσαρόλας. Βλέπετε? Αρχίζουμε σιγά σιγά να αφαιρούμε το λίπος. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε όση μεγαλύτερη ποσότητα μπορείτε. Για εμένα το ζωικό λίπος δεν είναι το καλύτερο. Προτιμώ το ελαιόλαδο. Όπως βλέπετε, στην επιφάνεια της κατσαρόλας μας υπάρχει κι άλλο λίπος. Αυτό θα το αφαιρέσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Το κρέας μας ακόμα δεν έχει βράσει σωστά, οπότε θα το προσθέσουμε μέσα στη κατσαρόλα μας. Θα προσθέσουμε όλα τα λαχανικά μας. Προσθέτουμε το ρύζι μας, όπου το έχουμε ξεπλύνει, για να φύγει το περιττό άμυλο. Θα αφήσουμε να βράσει και θα ξαφρίσουμε όλα τα λαχανικά μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσουμε και το περιττό λίπος. Αρχίζουμε να ξαφρίζουμε τα λαχανικά μας. Προσπαθήστε να μην αφαιρέσετε τα λαχανικά μέσα από τη σούπα μας. Αλλά μόνο τον αφρό και το περιττό λίπος. Σε περίπτωση που εσείς επιθυμείτε να αφήσετε αυτό το λίπος, εννοείται μπορείτε. Αλλά με το ελαιόλαδο μόνο είναι πιο υγιεινό το φαγητό μας. Τώρα θα προσθέσουμε μόνο το αλάτι, όχι το πιπέρι, γιατί θέλουμε να γίνει νόστιμο το κρέας μας και τα λαχανικά μας. Θα ξαφρίσουμε πάρα πολύ καλά και θα κλείσουμε το καπάκι της χύτρας μας και θα βράσουμε για 5 λεπτά. Βράσαμε 5 λεπτά, περιμέναμε 15 με 20 λεπτά να ανοίξει η χύτρα μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το καπάκι. Τα λαχανικά μας έχουν βράσει άψογα. Ανάβουμε τη φωτιά μας και τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τις διορθώσεις μας ώστε να φτιάξουμε τη γεύση της σούπας μας. Ως αρχή, αν θέλουμε να βάλουμε νερό θα το προσθέσουμε τώρα. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο. 
θέλουμε να βράσει το ελαιόλαδο περίπου στα 5 λεπτά, όχι περισσότερο. Τώρα είναι η στιγμή που θα χυλώσει η σούπα μας. Εάν βράσετε αρκετά και η σούπα σας δεν χυλώσει, τότε φταίει το άμυλο που δεν υπάρχει μέσα στο φαγητό σας. Δεν είναι πολύ το άμυλο. Θα πάρετε 2-3 πατατούλες, θα τις λιώσετε και θα τις ρίξετε μέσα στο φαγητό σας. Κοιτάξτε πώς. Έτσι. Ανακατεύουμε σε συχνά τακτά διαστήματα, ώστε να μην κολλήσει η σούπα μας. Πέρασαν τα 5 λεπτά και τώρα θα προσθέσουμε ένα λεμόνι και το πιπέρι μας. Το πόσο ζουμερή και στεγνή τη θέλετε τη σούπα σας, αυτό θα το επιλέξετε εσείς. Ανάλογα με το νερό που θα ρίξετε μέσα στη σούπα σας. Είμαστε έτοιμοι. Απενεργοποιούμε τη φωτιά. Μια σούπα που χρειαζόμαστε όλοι να απολαμβάνουμε τώρα το χειμώνα. Μια κρεατόσπα με πάρα πολλές βιταμίνες που αξίζει το κόπο να τη φτιάξετε. Φίλοι μου, δοκιμάστε τη και θα δείτε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλιά.